睡着了。前面来好不好？这样嘉许哥很像司机。切，熟！我给你们当那么多回司机，他当一次不行啊！拜拜。哎，哎哎哦哦哦，好好好，好，等一下我安全带没解了啊！那你要好我我啊啊！哎呀，有病吧？我坐坐坐坐坐。回到宿舍，给我发信息啊！嗯，给我发信息。拜拜，拜拜，我走喽。嗯一会儿我先送你回家啊，我还得回趟公司呢。你你还要加班啊？这这都几点了？哎，是啊，这不是要陪好哥哥吗？只能工作熬夜感了呀。没事儿，我跟你一块儿去吧，看看你加班是什么样。行啊，谢谢哥哥。你说你家里有床不睡，非得来我这儿折腾？哎，都一样的，就是换一个地方打游戏而已嘛。哎，我问你啊，你不会是接小鬼下班，陪他吃晚饭，逛街、看电影，再折回来加班吧？前段时间是因为领导生病了，所以忙一点。但最近好很多了，今天是个例外啊！你谈个恋爱命都不要了。其实你可以跟他说的，我家小鬼是不懂事，但是这点事儿他还是懂的。他懂事儿，我就顺杆往上爬。没关系的，等过段时间我搬完家，就会好很多了。搬家？为什么要搬家啊？我现在住的那个地方太小了，而且离学校又远。我找了一个地方，两居一室，而且离学校又近。这样，你不也放心点？我放心，鬼。哎呀呀呀！其实段小旭，你得理解我。我做哥哥呢，我妹妹谈恋爱，我肯定是不放心的。你看他那会儿搞网恋对象的时候，整出那些事儿，哎，嗯，我这几天下来，我看到我妹的对象是你，其实我还是松了一口气。哎，不过我跟你讲。你要敢对我妹做出什么对不起她的事情，我把你老婆给端了。哎呀，可惜了，不会给你这个机会的。那今天加班的事儿，你放心，我不会说的。这点事情我还是懂的。你接着加你的班去。谢谢哥哥。